നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ബിജു ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ വിട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ വിട്ടുണ്ട് ആമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പിന്നൊന്ന് മോട്ടോർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു കാര്യവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓട്ടർനേറ്റിംഗ് വേ ഫോം വരയ്ക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ആസ് വെൽ എസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് പറയും ഒരു എ സി വേ ഫോം എന്നിങ്ങനെ പറയും So, this is an AC waveform. This is what you have learned. We will learn how to mark the y-axis of voltage or current. We will learn how to mark the y-axis. And here we have 0. Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. And here we have mark the omega t. This is the maximum peak value. And this is vm. This is the maximum peak value. And this is vm. ഇതാണ് ഐ ആണെങ്കിൽ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമിന് നമ്മളതെന്ന് പറഞ്ഞു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് കോൾ എസ് എ ടൈം പീരീഡ് ടി ടീം ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് നമ്മൾ ദിസ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സൈനസ് ഓഡൽ വി ഫോം ഇതിനെന്താ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സൈനസ് ഉടൽ വേ ഫോം നമുക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേ ഫോംസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾസ് ഇത് പഠിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ട്രാങ്കുലർ വേ ഫോം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു വേ ഫോം വരയ്ക്കാം ട്രാങ്കുലർ വേ ഫോം വരയ്ക്കാം ഞാൻ എക്സ് ആക്സും വൈ എക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആക്സും നെഗറ്റീവ് ആക്സും രണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കുക സോ ദിസ് വൺ കണ്ട സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോം വരയ്ക്കാം അതല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോം വരയ്ക്കാം കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഫോം വരച്ച് പിന്നെ ഒരു വേ ഫോം ഞാൻ അവിടെ വരച്ചത് ഏതാണ് സൈനസ് ഓഡൽ ടൈപ്പ് വേ ഫോം ആണ് വരച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടിരുന്നത് കണ്ടോ സോ ദിസ് വൺ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വി എം അല്ലെങ്കിൽ വി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വാട്ട് വെറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യാം വാട്ട് വെറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ടി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടി ലെറ്റ് എസ് പുഡ് എസ് ടി അതാണ് ഇതിന് നല്ലത് ടൈം ടി ടൈം ഡൊമേൻ അതാണ് ഞാൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് സോ ദിസ് ഇസ് വി ആൻഡ് ദിസ് ദ മാക്സിമം വി എം ഇവിടെ ഇതാണ് മാക്സിമം വി എം ഇവിടെ മാക്സിമം വി എം ഇനി ഇതിനൊരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഞാൻ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ ദിസ് അനദർ വൺ വേ ഫോം ആൽപ്പുട്ട് എസ് ബി എം നേരത്തെ പോലെ ആൽപ്പുട്ട് ദിസ് എസ് കി So, this is the next bit type of waveforms. At the end, I am going to show you a square waveform or a rectangle waveform. So, this is the thing. And, uh, so, this is T. This is T. This is V. V. Okay. 
I will put this as waveform A, this is B and this is C. And this one I will put as D. D and it is an E and it is an F and it is an alternating waveforms. See, this is less than the other than alternating waveforms. Clear? I will now go in a equal case so tooth waveform. So tooth waveform is a triangular waveform. It is in the form of a triangle. This is number number I are covered in a poly and it is so you that's what you call this a so tooth waveform. This is number for another rectangular waveform. You power a kid that you can call this square waveform. Square right to get a or a rectangle waveform in the world. And a bit of height and different angle you can call this a uh, rectangle wave form, and the same height and width the same. This is a height and the width is both the same. I'm going to add a number of square wave forms. Whatever it is, leave that. Okay, E wave form A, B, C, no, okay, they all passes through the origin. Okay, this is no, okay, D, E, F. They are symmetrical along the vertical axis. And vertical axis, and current on the voltage on the parallel. I just called this vertical axis. Vertical axis is symmetric. Clear? I love in God Allah Bhagav. In God. This angle passing through the origin. Very waveform. If it passes through the origin, you call it as odd waveforms. And then I'm going to odd waveforms. You call this as odd waveforms. Odd waveforms. And if they are symmetric along the vertical axis, vertical axis is symmetric and angle, number of the even waveforms. Even waveforms in the bar angel, f of minus x will be equal to the nearing f of x to the nearing. Pakshe, you would an angle f of minus x will give you minus of f of x. Suppose I have f of x is equal to sin x. Then what is f of minus x? f of minus x is equal to sin of minus x which is equal to minus sin x which is equal to minus of f of x. This is what it f of minus x not a minus of f of x. Clear I am. Is it not even waveforms is not okay. Even waveforms in the parana yal engine irikim. Now we go example to come. f of x is equal to cos x in the dega. Okay. f of minus x in the nearikim. That is equal to cos of minus x in the edda. That is equal to the nearna. Cos x in the nearna. So you can put it as f of Minus x is equal to the nana f of x. I'm going to call the waveforms in a pattern. Uh, even waveforms in the pattern. This uh, is the pattern. Now, we have waveforms clear. Alternating waveforms, it should have positive cycle as well as negative cycle. It may pass us through the origin or it may be symmetrical on the vertical axis. Clear I love. I'm gonna an angle. Namka uh and the waveforms I kimata and the type of waveforms, odd waveforms so I matam, even waveforms I kimata. Clear? In Yamaka, add the Namaka waveform the analysis in the Ruba like in Moka uh, and the peak values, uh, uh, instantaneous voltage, uh, instantaneous current, Angela Rubangal like Namaka Ninga. Okay? Uh, isn't that okay? Namka, how to generate? An alternating waveform. That's why I have generators. I'll be explaining that also. Generators will come back. That's why I'm going to explain it. Okay. Okay. Now, we have a waveform. We have a sinusoidal waveform. We call it as a sinusoidal alternating waveform. Okay. Sinusoidal alternating waveform. So, uh, we have to say that instantaneous value. Instantaneous value is one particular instance of value. And the equation is the same. Now, we have to say V is equal to Vm sin theta. Vm sin theta. This is the rotating and the number generator and the coil that will be rotating. So, we have to say that theta is equal to Omega t and the physics will put in the first year physics. S is equal to V into T, where V is a linear velocity, S is the displacement. Adepola theta is the angular displacement. A coil shift is in the matter shift theta. 
okay omega the angular velocity so theta is equal to omega t ennu eludam adana njan de avada mark cheyidirikkana omega t ennu paranju mark cheyidirikkana ellengil idu pa 0 180 360 ennu paranju mark cheyidu pogiyanannundengil alpadi theta over there avada endu irikku omega t ki paranju avada edha theta nae irikku so namukku adu avada substitute cheyam so v is equal to you can write vm sin omega t ennu eludam omega namukku ariyam Omega is equal to 2 pi f. The angular frequency. F is the frequency. So, I'm going to get the number. V is equal to V is equal to Vm sine 2 pi f into t. And now, I'm going to get the number. V is equal to Vm sine 2 pi by t in this t is variable the small t is another variable on this t is a constant the time constant time period this is not time period. time constant like time period t is equal to 1 by f in the bar yeah like up on the other v is equal to vm sine 2 pi by t into the small t the variable t clear i up on okay three forms in the number of the other So these are the forms in which I can write the instantaneous value. This is the problem we have to do with the equations. What is RMS value and what is average value? And the relation connecting RMS value and average value. Okay? That is the RMS value. What is the RMS value? Okay, suppose uh, I apply an AC voltage apply an AC voltage. So naturally heat will be generated. No, if you heat produce small i, small i AC current. So I am applying a voltage of small v. Now DC apply I will apply a DC value. The same resistor. I don't know if you know what you're doing. I don't know if you're doing AC voltage. I naturally heat developed. Suppose you 10 kilojoules of heat. 10 kilojoules of heat in 5 minutes. In 5 minutes, 10 kilojoules of heat produced. Now, DC is DC. DC could a ball, any key particular joules of heat than the venom. A pudding aisle for a unchim little than any venom. Addine Vendi, Yendamathram voltage in Yanibuda Kudukanamo, Addina Parayana, RMS value. Yellingil, Yendamathram current in Yan Kudukanamo, so that I get the same ten kilojoules of heat in the same five minutes. That's why we apply the current RMS value. Naturally, we energy developed. Heat developed. Energy developed. Okay? So, RMS value for a sinusoidal value. Where a triangle wave form or like square wave form. That's why we purely sinusoidal value. So, RMS value for a sinusoidal wave form is Vm divided by root 2. 1 by root 2 is 0 0.707. So, you can put it as 0 0.707 Vm. Okay? That is the RMS value. That is the average value. One is simple enough. Heat is the charge. Now, we will look at that. Okay? I will apply AC voltage. AC voltage apply AC voltage. I will produce it. Suppose there is a column of charge flow in 5 minutes. There are 10 kilojoules of heat. In 5 minutes, same similarly. 10 columns of charge produce it in 5 minutes. Angane anangil, and the Irigan DC apply to your bowl, any key particular joules of heat than the way, sorry, particular, particular of charge than the way. A pot a pudding aisle for a yanchim into the Navana. Athena Vendi in the mathram voltage or Kudukanamo, Athena Paragon average value in the Paragon. 
ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കറണ്ട് വേണോ സോ ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ടെൻ കൊളൂമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഇൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എ സി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കിട്ടിയ അതേ സാധനം തന്നെ വേണം അതിനുവേണ്ടി എന്തുമാത്രം കറണ്ട് കൊടുക്കണമോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ചാർജിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോർ എ സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോം ഫുൾ വേവ് സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വി എം ബൈ പൈ ടു വി എം ബൈ പൈ നോക്ക് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വരും അപ്പം ഞാൻ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ അപ്പം ഹാഫ് വേവിൻ്റെ ആർമസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ അൽ ബിറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതും പറയണ്ടാവും ഞാൻ ഹാഫ് വേവിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫുൾ വേവിൻ്റെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫുൾ വേവ് സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോം അതിൻ്റെ ആവറേ ആർമോസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം ഫോം ഫാക്ടറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫോം ഫാക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർമോസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സൈനസോഡലിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ നോക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സൈനസോഡൽ ഫുൾ വേവ് സൈനസോഡൽ വേവ് ഫോമിനാണെങ്കിലും വൺ പോയിന്റ് ട്രയാങ്കിൾ വേവ് ഫോമിനാണെങ്കിൽ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേ ഫോമിനാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈനസോഡിലെ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേ ഫോം പല പല വേ ഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് പെർ യുവർ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൈനസോഡലിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഐ ഡിസ്കസ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ സൈനസോഡൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ആപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കമ്പോണൻസിന് ഉപയോഗിക്കും വൺ ഇക്വാളിറ്റ് ആസ് എ ഇൻറ്റക്ടർ ആൻഡ് അതർ ഇക്വാളിറ്റി ആസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഇൻറ്റക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് റെസിസ്റ്റർ ആർ അടുത്തത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദ ഇൻറ്റക്ടർ എൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സി ഇതിനെ നമ്മൾ ഓംസിൽ എഴുതും ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാരൻസ് ഓക്കെ സോ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഓമിക് രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓമിക് ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ യു നോ വാട്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പൊ ഡ്രോപ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് വോൾട്ടി ഡ്രോപ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓമിക് ഡ്രോപ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇടാം സോ ദ റെസിസ്റ്റർ ആർ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓംസ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻഡക്ട ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓംസ് ആണ് ഈ എക്സ് എല്ല പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആൻഡ് എക്സ് എൽ ഈസ് ഇക്വാൾ ടു ഒമേഗ എൽ ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വാൾ ടു ടു പായ് എഫ് എൽ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സി ആൻഡ് വിൽ പുട്ട് ദിസ് ആസ് എക്സി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഓംസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റീവ് റി
and namaku indha combination aayittu nammal eludhu we call it as impedance impedance of the circuit z nanu nammal mark cheyara okay namaku ini indha combinations like pogam adha resistor inductor capacitor ke namaku orumichi combine series connections and parallel connections ubeyichittu namaku pogam okay അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമേ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഏതാണ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ പാസ് ചെയ്യായിരുന്നു കറണ്ട് എവിടെ ആദ്യം ടച്ച് അൽപ്പുടി ഡസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് മറ്റേത് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് അൽപ്പുടി ഡസ് വി ആർ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ദർ ഇസ് വി ആർ എന്നിടാം ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം Suppose you have an inductor on the indicator, you have the inductor, L, Henry, right? the unit is Henry. If we have a current pass, we have a positive, we have a negative, and I can put this as VL, and it would do, then VL is equal to L into DI by DT. L into DI by, this is the voltage across the inductor. And L you can call the self-inductance. You can call the self-inductance. So, I is equal to 1 by L integral VL dt. Okay. Now, we have a capacitor. We have a current ഒരു കറണ്ട് ഐ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ദസ് ബി സി എന്ന് എഴുതാണെന്നിരിക്കട്ടെ ദാൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഐ ഡി ടി ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫാരറ്റ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് then i go for r l circuit i have a resistor onda you have a resistor and an inductor okay or ac waveform yan apply cheyana so v that is equal to v endu eludha vm sin omega t endu eludha and this is the current i passing small i small i means ac current is passing ibada the voltage endu parayanada let that be equal to vr endu irikkate ഇവിടുത്തത് വി എൽ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എൽ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വി ഫോം വരയ്ക്കാം സോറി വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വി ഫോമിലേക്ക് പോലെ അതിൽ ഗൂപ്പത് വെക്ടർ ഡയ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം ആറിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് ആർ കറണ്ട് ആയി and this is the voltage yan current reference edukkana alle voltage reference edukkana nikku voltage current reference edukkana alle current reference current per reference edutundu and the voltage will be in the same phase ore phase thanne aayirikkunnathu ore phase il ennu paranju kelinjal voltage maximum avumba current maximum voltage minimum avumba current minimum adana adinulla uddeshikkunnathu in the same wave ഫേസ് എന്ന് പറയും ദ സെയിം ഫേസ് എന്ന് പറയും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം മിനിമം ആവുന്ന അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിങ്സിലായിരിക്കും അത് എന്താവുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം അതാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരാം ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ അറ്റ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് കറണ്ട് ഐ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി എൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേ ഫോം വരയ്ക്കാം വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ഐ ടേക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ആസ് എ റെഫറൻസ് വി എൽ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി ലാഗിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ ബി ദ ഐ ഓക്കെ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ട കറണ്ട് ആയി ഓക്കെ ദിസ് ലാഗിങ് ബൈ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അതാണ് ലാഗിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വേ ഫോം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരയ്ക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് വരയ്ക്കാം വോൾട്ടേജ് ഉസ്റ്റേക്കുന്ന റെഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സീറോയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ ടു ദിസ് സീറോ ദിസ് പൈ ടു പായ് ത്രീ പൈ സോ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും താഴെ നിന്നായിരിക്കും വരച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെവലിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് പൈ ബൈ ടു സോ ദിസ് ലാഗിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലാഗിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റെ ഇൻഡക്ട് ഇനി ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇൽ ബി വെരി ഈസി നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ സി ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ വി സി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ആയ ഐ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എ ടേക്ക് ദ വോൾട്ടേജ് ആസ് റെഫറൻസ് വി സി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീഡിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ദ കറണ്ട് ഐ ലീഡിങ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേ ഫോം വരയ്ക്കാം നോക്ക് ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് ആക്കി തന്നെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടോ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് ആക്കി വരയ്ക്കും ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ടു ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ദിസ് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാം മേളിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാം താഴെ നാളെ വരച്ചു ഇപ്പം നിന്ന് വരച്ചാൽ മതി മേളിൽ നിന്ന് വരച്ചാൽ മതി മേളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് സോ ഐ കാൻ ഡ്രോ ഇറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ leads leads by 90 degree aayittirikkum varunathu clear aayalo idana nammal a vector diagram for an impure inductor pure capacitor and pure resistor ini nammal idinde case il ipo voltage reference aaki eduthana yan varichathu alle idinallathilum current aanu reference edukkunnu nirikkatte suppose i take current reference idinde idu odu tirichu kodutha mathi idu rotate cheyidunde so current is taken as reference then this will be vl that means if i take current as reference voltage will be leading leading by 90 degree okay idana njan current reference ibade edukkan nirikkatte endu sambhavi current ne endu yana idu ingot rotate kiya so this will be vc current reference edukkunu clear aayalo appo rest aanengil the same one and the same endu jaya leading illa lagging illa ore pole thaniyana avade kedakkunu appo idilekku varam namukku idilekku varam ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്ക് ഞാൻ വേ ഫോം വരയ്ക്കാം റെസിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ളത് ഞാൻ വരയ്ക്കാം റെസിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ളത് റെസിസ്റ്റൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ളത് വരയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കറണ്ട് ആണ് റെഫറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ടേക്ക് ദ കറണ്ട് ആസ് റെഫറൻസ് കറണ്ട് റെഫറൻസ് എടുക്കുകയാണ് ഐ റെഫറൻസ് എടുക്കുക സോ ബോത്ത് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് ഇവിടെ കറണ്ട് റെഫറൻസ് എടുത്തു കറണ്ട് റെഫറൻസ് എടുത്തു ദൻ ഇൻഡക്ടർ അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലീഡിങ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ഇതൊന്ന് വരയ്ക്കാം നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് സോ കറണ്ട് ഇസ് ടേക്കൺ എസ് റെഫറൻസ് വി ആർ വരയ്ക്കുകയാണ് വി ആർ വരയ്ക്കുക ദിസ് ഇസ് വി ആർ വി എൽ വരയ്ക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ വെക്ടറിനെ എൻ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സോ ദിസ് ഇസ് വി ആൽ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വി ആൽ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെക്ടേഴ്സ് ഓൺ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ടു ഫോഴ്സസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദ റിസൾട്ടൻ വിൽ ബി ദ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ അല്ലേ ഇഫ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് are represented by the sides of a triangle taken in order taken in order then the resultant will be the third side of the triangle and the closing side of the triangle taken in the opposite manner so adu pole ivada varaikam so this we are same order la thana povva we l then this is the closing side
v is equal to v r square plus v l square v square magnitude square v square is equal to v r square plus v l square so v is equal to root of v r square plus v l square and then I'm okay it is equal to come back clear I am going to add a gill number voltage and then that is I into z is it in the brand on a impedance impedance I into z is equal to I into z the whole square is equal to the other than but him I into R the whole square plus I into z the whole square is on a I into R we are is equal to anything that is on I into R there is on is on the many get it on so this I into z and I into XL I into XL and the area could come and this one I'll put it as I into z okay I R square plus i x square is equal to i z sky l and it's a color will be having is a square is equal to r square plus xl square and the other arm that means some of the here triangle where it can this is r i l last of the other thing i know r this is xl and this is z and this is theta okay and the modulus of z is equal to root of r square plus xl square this represents only the magnitude magnitude matra on a representative other than another than the model is of z and the edity code theory can have a clear i or you can apply on a voltage triangle in the bottom of the number on a impedance triangle and the party up now we got the line the cost it get a value in the calc theta calcadia now we are worry i'm excellent we're angling in a theta calcadium and all of our angle like a theta calc theta is equal to theta is equal to tan inverse of xl divided by r clearly opposite side by adjacent side xl divided by r other than the cost theta in the other than cost theta is equal to and that you can r divided by modulus of z and this cos theta you call it as power factor of the circuit this is the parayana power factor in the parayana now we are cos theta value of the total very very zero to one very cheap cos theta the power factor varies from zero to one seria lay zero to one cos theta you put on a zero on the 90 degree cos 90 and a zero you put on a one now on the cos zero you can a 90 degree out so i'm gonna handle you put on another 90 degree out another voltage in current and i'm gonna put on 90 degree put them again the voltage in current and on the way i can look up so this is a current i total current i and this is the total voltage v so no car this is i and this is v this is v and this is theta voltage reference to the current angle this is v and this is i okay and allow voltage reference voltage reference and this is the current clear i allow no key k yep theta the value zero on the point on the theta the value and the e voltage in current number to court over the voltage in the angle court over the voltage in the same phase voltage in the point on the same phase on the when it is a pure resistor so if a resistive circuit on angle theta the value zero on a in the bar that one on a cost theta the value cost zero that is equal to one that means it is unity power factor up a unity power factor in the bar now and then the circuit is purely resistive on a clear i love perfect zero in the bar now and then it is purely reactive and inductance number the light inductive reactant there over the capacity reactant to the number in the legend purely and they're getting reactive i agree either you'll have a capacitor alone or a inductor alone in the capacity i'm okay okay other la power factor not a one on angle you have only one resistor over there pure resistance i agree clear i in a lab in this with the kia nani paul in other current under reference to the regular usually in the practical cases we always take voltage as reference and then number of friends I get a voltage on a number of reference if I'm not easy can I get an answer but you want to get in current is taken as reference but usually number of practical case a lot more than the voltage will be taken as reference a la current reference to the guy put each of the party current is taken as reference but each of the party otherwise we'll take voltage as reference okay apa angin yang anggil, 
ए इंटक्टीव सर्क्यूट आ इंटक्टीव सर्क्यूट अवड़े पवर फैक्टर लागिंग पवर फैक्टर ओके आंटक्टीव वोलटेज रफर इट ए लागिंग पवर फैक्टर लागिंग आलियर आयो तीट वाले कूटिकोड़ी या Naturally, inductance value has to be increased. Inductance value increases. So, if you take the value, then cut it, cut it, cut it, cut it. You know, purely 90 degrees. Take the value, cut it, cut it. Then, what do you do? Inductance in the value, you cut it, cut it, cut it. Then, the resistance in the value, you cut it, cut it, cut it. This is how you change the power factor of the circuit. Power factor, cut it, cut it, cut it, cut it. Power factor, cut it, cut it, cut it. पवर फैक्टर कुछ जीरो जीरोल इंटक्टन वाले कूटिक रियाक्टन वाले कूटिक अदल पवर फैक्टर कूटिकोड़ा कूटिक वन वे कूटिक दाचुअली यू हाव टू इंक्रीस द रिस्ट वालू और डिग्री द इंटक्टन वाले क्लियर आयो इत क्यों ओके सो अदान नाम वरुद नाम सर्क्यूटे क्यों नमुक ओके ओके या क्यों वरची अब फोर्मुला अलगेड़ो नोक या स्क्वयरुला मल्टिप्ले नोट ऐसी ट्रयांगि ट्रयांगि तीट वाले सेंम तेज नो डिफर इन दिस तीट वाले दे आर् सीमिल ट्रयांगि दे आर् सीमिल ट्रयांगि सैड हईपोटीस अड्जस्ट सैड ऑपि सैड कुो इन प्रपोर्षन डिडेड I square R T divided by T, T in D in between by I square R and power P watts. The unit of power is watt I square R. So I square R and the parayda thana power R. Okay, so this is P, P and the area. Angani idu idu ne ayiri kim? Power idu ne ayiri kim? I'll put it as Q. You call it as a reactive power. And idu apna idu ne ayiri kim? Power I ne ayiri kim? Yes, in the area. So apna langani ne nokhi ke? So this is the thing. This is theta. They are all similar triangle. Theta's the value is the same. Ana, this P and the area. In that, this is the name of the active power. You call this as active power. And the unit is watts. Higher unit is kilowatts. If we are talking about the name Q and the area, that is the name of the reactive power. Reactive power. That is the unit. That is volt ampere reactive. V A R. Higher unit. That is kilo volt ampere reactive. You put it here. Yes. You call it as apparent power. Apparent power. इन यूनिट वोल्ट आंपियो वोल्ट आयर यूनिट किलो वोल्ट आंपियर आयो अूशी ट्रांसफॉम मार्गिंग किलो वोल्ट आंपियर अब ना इंसट्रमें पढ़ी पढ़ी ट्रांसफॉम रेटिंग इट ऑलवे रेट इन किलो वोल्ट आंपियर इट नोट इन वाट्स वाट्स ट्रांसफॉम रेटिंग ओके अब ना ट्रांसफॉम पढ़ी आल बी टेलिंग दैट ओके सो एस अपर पवर पी आक्टी पवर क्यूएक्टीव पवर इन नमस्ट नोक फॉर्मुलाइट A square is equal to p square plus q square, and there is a or s is equal to root of p square plus q square, and there is a clear idea. This is the relation between apparent power, active power, and reactive. Now, okay, three types of powers. We have 
കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയ സോ അതിനകത്ത് പവർ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചത് അതേ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാനൊരു സ്റ്റഡി വോൾട്ടേജ് ഇ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഇ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വിച്ച് കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്വിച്ച് കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സട്ടൺ ആയിട്ട് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോവില്ല റെസിസ്റ്റർ പോലെയല്ല അതായത് കറണ്ട് ഒറ്റയടിക്കാൻ കയറി പോവില്ല സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഐ വിൽ പുട്ട് ദ ട്രാൻസ്യൻ ഞാൻ പറയാം ട്രാൻസ്യൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആക്കി എഴുതാൻ ഞാൻ ഐ ഓഫ് ടി സോ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയബിൾ വിത്ത് ടൈം ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുറേ നേരം എത്തി ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആ പൊസിഷന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈം ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം എല്ലാവരും അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോളുക ഞാനിപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയാലും ഡയറക്റ്റ് ആ ഫോർമുല മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു E divided by R into 1 minus E raised to minus R by L into T. So, it is a function of time T. T and so it is very cheap. Now, I am going to say initial switch close in the instant. What do you say? So, I of 0 is equal to E divided by R into 1 minus 1. into 1 minus 1 e raised to 0 e raised to 0 is 1 so 1 minus 1 that is equal to 0 so close cheyina samayatha switch just on cheyina samayatha avada current inde value nadu zero aanu kore neram kaiyunu infinity kore neram kaiyunu steady state i of infinity calculate cheya i of infinity so that is equal to e divided by r into 1 minus e raised to minus infinity e raised to minus infinity is zero ana so this is equal to e divided by r clear aayalo angane anengil let us go for i of time nu parayna l divided by r nu ittu koduthu nere inde reciprocal aanu l divided valare important aanu l divided by r nu thala thirichittu kodukana okay so aa time la endu sambhavikkum nokka that is e divided by r into 1 minus e raised to minus 1 seriyalle r by l into l divided by r l l nu metti r r nu metti it is e raised to minus 1 clear aayalo and that value adha ellam kodu cheyumba you are going to get 63.0.632 something like that you are going to get e value e raised to minus 1 1 minus e raised to minus 1 so you are getting e divided by r into 0.632 or you can just put it as 63.2 percent of e divided by r ഓക്കെ അത് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് ടൈം ടി ഇത് ദ കറണ്ട് കായ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യല്ല കണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ഇൻക്രീസ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ അറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് and this is e divided by r the maximum current i that is e divided by r okay e value 63.2% of e by r isn't it 63 isn't it e bath is 63.2 it is something like this ibada ende varu this one this is 63.2% of e divided and this time e or time ne vilikana pair aanu tau and you call this as time constant of the circuit time constant of the circuit then what do you mean by time constant time constant nu parayunnathu endana it is a time taken for the current to reach 
63.2% of the steady state value. One thing I am time constant of an RL circuit. Time constant of an RL circuit is the time required for the current to reach 63.2% of E by R. And tau is equal to L divided by R. Tau the value of Triana. Tau is equal to Ramakatan L divided by R. No other condition of Namakavada. It to go to can patio. Clear Iapo and Idana or RL circuit in that or Launa Kairiga. In it, at three guiding Namakanoka, RL circuit number Sadana, if you are in the pair on a chalk coil. In the number of chalk coil, a chalk coil. A circuit consists of a chalk coil which is applied a 230 volt AC circuit. In the chalk coil and the coil It consists of a resistor as well as an inductor. Clear ion, it consists of a resistor and inductor. If you clear ion and cover RL circuit carrying a RL circuit carrying a maximum in the in the resistor and capacitor like Okay, now so, we have to DC circuit. Now we have to do RL circuit, AC circuit, and we have to do RC circuit. This is not a RC circuit. I kept the frequency constant. I will be changing the frequency. Frequency will be changing the frequency. Frequency will be changing the frequency. Okay, now we will go for uh, resistor and capacitor. Okay, now Resistor capacitor, RL and RC. Okay, RC lake. We have a current reference. We have a series circuit. That is the current reference because the current passing through is the same. So, we have a VR and the EDCA. We have a current I reference. The voltage will be lagging by 90 degrees. VC. Okay, voltage reference current will be leading. Practical condition we put in the voltage will be taken as reference. Okay, we have derivation of the current reference. Now, we have a diagram, a vector diagram. So, I is taken as reference. The I is taken as reference. We are Then, we see this is we see. And this is theta and this is the total voltage me this is theta okay appa namaku ivada endu ezhudam v square is equal to vr square plus minus vc the whole square so v is equal to root of vr square plus minus vc the whole square ini namaku vr endanu ezhudam triangle la Le, this is I into R, this I into XC, this I into Z, and this is theta. I, 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 this is VN, this is VC, this is VR. I, 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 I have removed this I off. And this one, you call it as an impedance triangle. In this one, we call it as square is equal to R square plus minus XC the whole square. Square in it is positive I call you. you don't have to worry anything about that. Z is equal to root of R square plus X C the whole square. Amakarya, theta can do can again. Theta is equal to tan inverse of opposite side minus X C divided by R. Okay. Are they all other than okay? Naturally, theta the value negative value to wear that means I'll take very care. That's all. Uh, cos theta power factor of the circuit. Cos theta is equal to the R divided by Z. Power triangle number This is the power triangle. This is theta. Even there is P, Q, S. P square is equal to sorry, S square is equal to Q square plus P square or S is equal to root of P square plus Q square. And the cos theta is equal to P divided by S. Clear? This is the RC circuit. So it is clear. 
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ട്രാൻസിയൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ നോക്കാൻ നമുക്ക് ആർ സി സർക്കിറ്റ് വരച്ച് ടൈം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എടുത്ത് ടൈം ഈസ് എ വേരിയബിൾ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് വേരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പാസിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഫുൾ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം നടക്കില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം എടുക്കും ഇൻസ്റ്റേനിയസ്ലി അത് അവിടെ നടക്കത്തില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദ ഫോർമുല നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഡിറൈവേഷൻ ഡിറൈവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും സോ ഐ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു E divided by R into E raised to minus 1 by RC into T. ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല നേരത്തെ പോലെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റന്റ് ഐ ഓഫ് സീറോ ഐ ഓഫ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഐ ഓഫ് ടിയുടെ നമ്മൾ ആർ എല്ലിന്റെ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഐ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി നോക്കാം ഐ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻ ടു എന്നൊരു സീറോ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ ആ ടൈം കോൺസിന്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം നേരത്തെ തന്നെ പോലെ അതേ മാത്രമല്ല ടൈം കോൺസിന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടി കെ ആർ സി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന്റെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ വണ്ണിന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്ര വരും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആർ സി എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഐ ഓഫ് ആർ സി ഐ ഓഫ് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇല്ലേ വൺ ബൈ ആർ സി ഇൻ ടു ആർ സി ആർ സി ആർ സി ഇൻ്റെ വെടിപ്പ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സോ നോക്കി സി ഇതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അകത്ത് ടി ഇസ് കിട്ടു സീറോയുടെ സമയത്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിട്ട് സീറോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ടി ഇസ് കിട്ടു സീറോയുടെ സമയത്ത് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഇ ബൈ ആർ ആണ് സോ ഇറ്റ് സമയർ ഓവർ ഹിയർ കേട്ടോ ഇത് ഇ ബൈ ആർ ആണ് ഇനി അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്തായി സീറോയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് സീറോയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടോ സീറോയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി സംതിങ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഐ പുട്ട് ദാസ് ടൗൺ the time constant idu parayna perana time constant and this is 36.8% of e by r okay that is 36.8% of e by r ini ah uh, nammala time constant nu parayna appo endana time constant of an rc circuit time constant ഓഫ് എൻ ആർ സി സർക്കിൾ എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു സി ആണ് ടൈം മറ്റേതെന്താണ് ആർ ബൈ എൽ സോറി എൽ ബൈ ആർ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കോൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്ന് കാനി ശ്രദ്ധിച്ചേ ടൈം കോൺസെൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കറണ്ട് ടു റീച്ച് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വേണ്ടത് പറയരുത് of e by r steady state value adalla clear aayide so it is just 36.8% of e by r aanu clear aayide ipo njan idu chodyam choyikkade ningal kandu idu charge cheyano discharge cheyano charge cheyano discharge cheyano nokka namukku charge cheyano discharge cheyano inatha i of 0 ennu parayumba e by r aanu ningal dc circuit padichappa njan oru karyam paranju thannayirunnu അതായത് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ലെവല് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ലെവല് അല്ലേ അത് ഇവിടെ കറണ്ട് പോവില്ല എന്നുള്ള രൂപം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ കറണ്ട് പോവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ
ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ അറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആക്സസ് എ ഷോർട്ട് ക്ലിയർ ആയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അപ്പൊ ദ വോൾട്ടേജ് എക്കണോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ സീറോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ആ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ അതെന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവിടം വരെ ആകും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വരെ ഈ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വരെ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യൂ ദർ ഇസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും നമ്മൾ യാതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദ ഫുൾ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗോഡ് അപ്പിയർ ഓവർ ഹിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് വാല്യൂ ബിക്കം സീറോ ഈ വാല്യൂ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് വോൾട്ടേജും എവിടെ വന്നു ഈ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഐ ഇസ് ഐ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് നടന്നത് ചാർജിങ് പ്രോസസ് ആണ് നടന്നത് ദ കപ്പാസിറ്റി വാസ് ചാർജിങ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോ ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഗോ ടു ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ദിസ് ഓഫ് ദ ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ സോ ലെറ്റ് ഗോ ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ സൂക്ഷിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ചെയ്യണോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വരും ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം something like this e divided by r into 1 minus e raised to minus idha irikkum nammada equation varunathu angane anengil i of rc ennu parayunathu that will be equal to e divided by r idha i of i of zero nokka namakku okay i of zero i of zero ennu parayna e divided by r verum i of infinity ennu parayanada endu verum alla i of zero ennu parayu e raised to zero that is alla e raised to zero okay e raised to zero na 1 aanu so ibada endu verum zero i of infinity ennu parayan endu verum e divided by r verum i of rc എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്താ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് നേരത്തെ ഇൻഡക്ടറിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച പോലെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അത് ദിസ് ഇസ് അതിങ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ ടൗൺ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അവർ കുഴയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജെ ഇ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പോകുമ്പോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയും ഫോർ ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ നോക്ക് ദിസ് ഇസ് ദേഫ് ഓഫ് ഫോർ ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദേഫ് ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ടൈം കോൺസ്റ്റ് രണ്ടിന് ആർ സി തന്നെയാണ് ബട്ട് കറണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്ക് ടൈം കോൺസെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കറണ്ട് ടു റീസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇ ബൈ ആർ ഡ്യൂറിംഗ് ചാർജിങ് ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ കം ടു ദിസ് വൺ ഇത് ടൈം കോൺസെന്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇ ബൈ ആർ വെൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ദിസ് വൺ അവർ പറയും ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഓഫ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇ ബൈ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇ ബൈ ആർ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റും ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ ചാർജിങ് ആണോ ഡിസ്ചാർജിങ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്
ഇവിടെ എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദിസ് ഇസ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സോ എൻ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് act as a short circuit in steady state and act as an open circuit in initial rc circuit like varam rc circuit le nokka e ezhudirikkana endana e by r aanu it is acting as a short circuit ibada endha act cheyunu open circuit act cheyunu so ibada initial state and this is the final state ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലോ ദിസ് ഇസ് ചാർജിങ് പ്രോസസ് ആണ് സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതാറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ചാർജിങ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത് ഡിസ്ചാർജിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആയിരിക്കില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നീങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ടും ആർ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ട്രാൻസ്റ്റൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഇത് നോക്കാം വേ ഫോംസ് സോറി വെക്ടർ ഡയഗ്രാംസ് എല്ലാം വേണ്ട ഐ ആൻഡ് ആർ എൽ സേ ഫേസ് ഇൻഡ കറണ്ട് കറണ്ട് റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലീഡിങ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും ലാഗിങ് ആയിരിക്കും നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിൻ്റെ കേസിൽ അത് വന്നു സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഐ റഫറൻസ് ആക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് വി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി എൽ വി സി ചെറുതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സോ ദിസ് വി സി എന്നെടുക്കുന്നു ഈ വി സിനെ ഞാൻ മേളി കൊണ്ടുപോകണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഐ ദിസ് ഇസ് വി എൽ ഇവിടെ എവിടെ വന്നു വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെ വന്നു വി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വി എൽ മൈനസ് വി സി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് പോർഷൻ ഇസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി ഇത് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി ആർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഐയുടെ രൂപം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഐയുടെ രൂപം പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് എഴുതാം എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഇസ് എൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇസ് എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ഇസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പവറിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പവറിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും എസ് വരും ഇവിടെ പി വരും അവിടെ ക്യു വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ എക്സ് എൽ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വി അറ്റ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടി വണ്ണകത്ത് വി വണ്ണായിരിക്കും വി ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മാക്സിമം വാല്യൂ വി എം വന്നു അതിന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു സോ അവിടെ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വോൾട്ടേജിനല്ല വേരിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി കെപ്പസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീക്വൻസിനെ ഞാൻ വേരിയേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം സോ ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അൽഗോ പോർ ആൻഡ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആർ എൽ സി ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇ എന്നിടുന്നു ഓക്കെ ആർ എൽ സി ഇവിടത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി ആർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ വി എൽ എന്നെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി സി എന്ന് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് എന്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് വേരിയിക്കുന്നത് ടൈമിനല്ല സോ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി സോറി വോൾട്ടേജിനല്ല നമുക്ക് വേരിക്കും വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനല്ല വേരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിൽക്കുക സോ ആദ്യമേ ഞാൻ ആറിന്റെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വരയ്ക്കാം ഫ്രീക്വൻസിയും ആറും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ആരെന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫ്രീക്വൻസിന് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അ
when f increases xl is also increased when f is equal to 50 hertz agumbol xl is equal to high value endu parayal idu artham enna da f is equal to 0 ennu parayal dc aanu xl value 0 ennu parayal endana avada blocking capacity illa ohmic drops illa ennu parayal inductor ennu parayal endine pass cheyum dc ne pass cheyum AC ne block X ne vali high ne varne ne dana ohmic drop ne varne high ya ana adi ko dana blocking opposing power ne dana dakhyo clear ayal ho angne ana angil inductor is a device which passes DC and blocks AC clear ayal ho aur ekariya valare important ayal ho ekariya baana so ibar dono ki when F increases XL also increases it is a linear increase ana le linear increase ana so namu ki linear ayal namu ka dwaane kya so this is a linear increase xl xl la value varichu ini adutha namukku xc ede karyam nokkam xc is equal to 1 by 2 pi fc f is equal to 0 aagumbol xc is equal to infinity f inde value increase cheyumbol xc ede value endavu decrease cheyum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f is equal to 50 aagumbol xc ede value ennu parana low value aanu f is equal to 0 എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം dc x ടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് f ന്റെ വാല്യൂ 50 ആകുമ്പോൾ x ടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു dc നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ac നെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് dc ആൻഡ് പാസസ് ac ക്ലിയർ ആയ ഇതാണ് ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റിയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിക്രീസ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ ഹൈപ്പർബോളിക് വേരിയേഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഹൈപ്പർബോളിക് വേരിയേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് എക്സി ഇവിടെ എന്താണ് വെൻ എഫ് ഈസ് വേരി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെൻ എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് എക്സൽ വേരീസ് ലീനിയർലി ലീനിയർലി വെൻ എഫ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് XC value varies hyperbolically. എങ്ങനെ ആണ് ഹൈപ്പർബോളിക് വേരിയേഷൻ സോ ഇതാണ് എക്സിയും ആറും ഉള്ള കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കണം ആറിന്റെ വാല്യൂ ലീനിയർ ഇൻക്രിമെന്റ് സോറി ആറിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലീനിയർ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വേരീസ് ലീനിയർലി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വേരീസ് ഹൈപ്പർബോളിക്കലി ഓക്കെ ഇനി ഇസഡിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എ സി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡി സിയുടെ കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇസന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം Z നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്താണ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇരിക്കട്ടെ ലോ വാല്യൂ എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എക്സ് ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് ഈസ് വെരി ഹൈ എക്സ് എൽ ഈസ് വെരി ലോ ഓക്കെ നോക്കി ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇസൻ ഈസ് ഇക്വൽ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇസന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇനി എഫിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നോക്കി ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ കുറഞ്ഞ് 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 വരും നോക്ക് കുറഞ്ഞ് 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 വരും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇസന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇസന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് 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 ഇറ്റ് ഹാസ് റീച്ച് എ മിനിമം വാല്യൂ XL XE and is equal to X C and is it is equal to R minimum value is it is minimum okay XL is equal to X C इन्हीं अंदर समझ के मीन फ्रीक्वेंसी कोड़े X C देर तार्ते की बोगी X C ने वाली इंग्रीसी मीन डे में तो ना डिफरेंस इंग्रीसी दोन रीगी सने वाली मीन डे इंग्रीसी ഓക്കെ ഇസന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ഹൈ കിടന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് മിനിമം വാല്യൂ എത്തുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഗ്രാഫ് കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഇസറിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് മിനിമം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ് എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എക്സി ആയിട്ട് വരികയും ഇസൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആറ് കിട്ടും ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ദ റെസന ഫ്രീക്വൻസി എഫ് നോട്ട് റെസനം ഫ്രീക്വൻസി എഫ് നോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കിക്കേ ഇസൻ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആരായിരുന്നു വലുത് എക്സി വാസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എൽ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗത്തായപ്പോൾ എന്തായി എക്സ്
z value decreases till a minimum value. Then, if the x is equal to the capacity of the circuit. The circuit is capacitive because the circuit is equal to the value of x. This is equal to the circuit is inductive. This is equal to the circuit is purely resistive. So, during the resonance frequency, the circuit is purely in the area resistive. Clear? Right? When frequency is increased, if z value decreases, then that means the circuit is capacitive. The circuit is capacitive. When frequency is increased, if impedance value increases, then you can take it as XL is greater than XC or the circuit is inductive. And when frequency is increased and has reached the minimum value, then at that particular point, the impedance value is purely resistive. Clear? I have three things. So, we have to do this. Okay? Z is equal to root of R square plus XL minus XC the whole square at resonance. At resonance, XL is equal to N to the XC to the and Z is equal to R. Clear ILO. Again, I am going to come. X in the parenthana, it is omega naught L, resonant frequency. Okay. Is equal to 1 by omega naught C cross multiply the Uduka. Omega naught square LC is equal to 1 or omega naught square is equal to 1 by LC or omega naught is equal to 1 by root LC or 2 pi F naught is equal to 1 by 2 pi root LC. Or F naught is equal to sorry F naught is equal to 1 by 2 pi root LC. Clear I also this is the value of the resonant frequency. Doubt on the ground by clear I lay yes. Abam Gadatha Bathi where I am Nathanagi, Jan out of Varacha, impedance resistor versus frequency to carry on over. If pull Jan Maricam on a current in the frequency to carry on and Maricam on. Nam Karia is it is equal to z is equal to v divided by i in the number of aryan. voltage in current of the v is equal to number of the i into z in the area. Ellingil v is equal to a little voltage and current on the area. Okay, there are inversely proportional to the system current on the area. Inversely to Katakiana. Hello, Apo naturally is in the value of the Indian Katakan. It is a Concave, concave by the current frequency by the current frequency by the current so it will be a convex area. The curve will be a convex. So the curve I and F in the variable is a convex curve, it is something like this. This is the curve. Okay, this is the maximum value. I M. Okay, this is the maximum value. I, yeah. And this is the frequency at which resonance occurs. Yeah, not. Here, Bagam and Dana, XC greater than XL. The circuit is and Dana Padchada, capacitive and Dana Padchada. If XL is equal to XC Ana, Z is equal to and Dana R Ana. Here, Bagat and Dana, XL greater than XC Ana. Okay, and Allah, Nan, your particular value will come I am by root 2. So it is going to cut at two points. Curve will end point. One is at this point. And this frequency, I'll put it as F1. F1 and the frequency. Here frequency and F2 in them. So this is F2. So here particular okay, this one. That is F2 minus F1. This is the bandwidth. You call it as bandwidth. Selectivity is 1 by bandwidth. So, bandwidth is equal to F2 minus F1. Okay. When the applied frequency is less than the reference frequency. Okay. When the applied frequency is less than the reference frequency. E bar bar the circuit is capacitive. The current value increases as the frequency is increased. The impedance value decreases. Here, when the applied frequency is greater than the resonance frequency, the current value decreases. The impedance value increases. The circuit is inductive. The circuit is inductive. 
clear on a law and when the applied frequency is the resonance frequency the circuit is resistive the voltage across the inductor and the capacitor VL minus VC will be equal to 0 and VR will be equal to E, the applied voltage at resonance in the VL minus VC is equal to 0 which implies VL is equal to VC. The voltage across the capacitor will be equal to voltage across the inductor and the applied voltage will be the voltage across the resistor. Otherwise, at resonance, if inductor is charging, the capacitor will be discharging by equal value. And if the capacitor is charging, the inductor will be discharging. That is VL minus VC is equal to 0 in the parameter or VL is equal to VC in the parameter. Clear ILO. Apa ida ana nama ka resonance ni kaya itu lagi beri nada. Ini ada nanti kaya ini kita mungkin pergi ke mana call key factor. Call key factor. Call key factor Q itu ana nama kita denote ya. The call key factor Q is denoted. It is XL divided by R or it is XC divided by R. Nuh beri nada. XL nama kita beri nama it is omega naught L divided by resonance ni sama ya. Omega naught L by R which is equal to 2 pi f naught into L divided by R or this is equal to 2 pi into 1 by 2 pi root LC into L divided by R. 2 pi into 2 pi is equal to 1 root L over root L. Here is the root L. Here is root L. Here is the root C. Here is the R. So Q is equal to 1 by R into root of R. L by C I to get it. So this is Q. Either she either again it will be the same. So Q the quality factor is a Q is equal to 1 by R into root of L by C I to get it. What do you mean by quality factor? It is the ratio of reactance value. XL agam, XC agam. This is XL. It is an XL and then we can this is XC. So reactance value to resistance value ni ada, nama lantuk paraya na the quality factor, yang ni nama lalu paraya. Ini ada tiga karya yang kita mungkin nak kenal. What do you mean by half power frequencies? Half power frequencies, yang tu paraya na, yang dah orang tu kita mungkin nak kenal. Okay. So half power frequencies, yang tu paraya mana? Power at power at resonance frequency, atau at F naught. In the area, maximum current out of flow chain, so it is IM square into R. Maximum power on it. That is the power at F1. In the area, IM by root 2, the whole square into R. This is the PM, maximum power. IM, that is equal to IM square R by 2, or that is equal to PM by 2. That is the power at F2, and that again, that is IM divided by root 2 the whole square into R. Alay, are they current than anybody? So that is equal to IM square R divided by 2, which is equal to PM divided by 2. So therefore, F1 and F2 are called as half power frequency. F1 and F2 ne parayana parayana half power frequency. Then there is a relation between F1 and F2. F1 and F2, and the relation under and the resonance frequency, F0 is equal to root of F1, F2. Okay, this is an important relation. F0 is equal to F1, root of F1, F2. Or you can also call it as, uh, it is a geometric mean of half power frequency. So, resonance frequency is the geometric mean of the half power frequency. Geometric mean of the half power frequency. Clear ayah, that is an important relation, F0 is equal to root of F1, F2. Clear ayah lah, itu ane nama kita series resonance ni kurus je, nama kita padikan orang lada. Apa, ar resonance ni bagan tu kerana tuan dah? Ini, apa nama kita AC circuit ni ada, nama kita voltage ni variation ni ada, matram padik cerita tuan dah, ada yang bola frequency ni variation ni ada padik cerita tuan dah. அடுத்த செக்சன் நமக்க எந்திலேக்கி போகாம் சோதிங்கள்லேக்கி நமக்கு போகாம். Okay, nama kita adat section, coding yang lain, kita nama kita, niaga, jangan orang question sendiri yang baru ni dah ada, ada solution sendiri. 
എ സി സർക്യൂട്ട് ഡി സി സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ആ സോൾവ് ചെയ്യേ